Him with your right, Desmond. Stop it. Do you hear me? What are they fighting about? Now, wouldn't they ever need a reason? Hey, Tom, do... Oh. Why stop them? Saves me whipping them both. This way I just whip the one that wins. Hello? <laughs> আর যদি গেম খেলতে চাও মন দিয়ে সেটাই খেলো আচ্ছা বাবা সামির কে নিয়ে তোমার কি আশা ছিল ও খুব ভালোভাবে মানুষ হবে সবাই ওকে সম্মান করবে ভালোবাসবে পুরো দেশ জুড়ে ওর নাম ছড়িয়ে পড়বে হ্যাঁ বাবা আমারও একই রকম আশা ছিল সামিরকে নিয়ে কিন্তু যখন দেখলাম যে ও বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফিরে আমাদের ফ্যামিলি ট্র্যাডিশনের বাইরে এক পা ফেলতে পারছে না তখন অত্যন্ত হতাশ হয়ে গেলাম ওর সব সময় কি জমি জমা চাষাবাদ এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে আরে তুমি বলো তো এই কৃষি ফৃষি এগুলো করে কেউ কোনো দিন পৃথিবীতে বিখ্যাত হতে পেরেছে জন ডি রকফেলারের নাম শুনেছ জন ডি রকফেলার হ্যাঁ নামটা একটু পরিচিত পরিচিত লাগছে তোমার মতন যারা রক ফেলার কে চেনে না তাদের কাছে নামটা পরিচিত মনে হয় এতটাই বিখ্যাত বলা হয় পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি সর্বাধিক ধন সম্পদের মালিক হয়েছিলেন ওই রক ফেলার তার জীবনের প্রথম ডলারটি কিভাবে আয় করেছিলেন জানো হাঁস মুরগি পালন করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আট হাজার একর জমিতে তিনি মুরগি পুষতেন চাইলে এরকম উদাহরণ ভুড়ি ভুড়ি দেয়া যায় কিন্তু এর সবই হচ্ছে অনেক আগেকার কথা অনেক আগের যুগের কথা বর্তমান যুগে এই সমস্ত একেবারে অচল যুগ পাল্টে না ইরফান সময়ও বদলে যায় না সময়টাকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করছো সেটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার তুমি তো জীবনে কোনো উদ্যোগই নিলে না শুধু মানুষের সমালোচনা করা ছাড়া তোমার কি ধারণা আমার এই জীবনে আমার কোনো অর্জন নেই আমি জীবনে যা সম্পদ করেছি যে সোশ্যাল প্রেস্টিজ তৈরি করেছি সেটা ক্ষয় করা ছাড়া নতুন কিছুই তুমি সংযুক্ত করতে পারো নি বাড়াতে পারো তাহলে তোমাকে আরেকটা কথা বলি তুমি সামিরকে যে স্কোপ দিয়েছ তার এক চিলতে কোনো সুযোগ আমাকে কখনো দিয়েছো তুমি সামিরের মতো যে কোনো উদ্যোগ নিয়ে তুমি আমার কাছে এসো দেখো আমি দেই কিনা হেল্প করি কিনা 
আরে তোমাদের যে কোনো ভালো কাজে আমি সব সময় ছিলাম আছি এবং থাকব এখন যাও যাও তুমি যাও তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে গিয়ে মাথা ঠান্ডা করো প্রয়োজনে মাথায় বরফ দাও যাও গরম মাথায় কোনো কিছু বোঝা যায় না কিচ্ছু বুঝতে পারো যাও 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 হিসেব করতে গিয়ে যদি তোমার যোগ বিয়োগে ভুল হয় তাহলে তুমি একবার কেটে আবার ফ্রেশ করে পড়তে পারবা কিন্তু জীবনের হিসেবটা যদি একবার ভুল হয় না রে মা সারা জীবন পস্তাতে হয় কিন্তু এখানে যে তুমি হিসেবে একটু ভুল করে ফেলেছো মামা ভুল করেছে মানে কি ভুল করেছে হিসেব কলেজে পড়তে জন্য যে এত টাকা লাগবে সেটা তুমি আমাকে বলনি বলনি কেন বলো তো কি বলেনি কারণ তুই তো সবসময় এমনিতেই প্রেশারে থাকিস তার উপরে তোর এতগুলো টাকা চাপ দিয়ে দেবো এই জন্য তোকে বলি কিন্তু টাকাগুলো তো দিতে হবে মামা কিভাবে এগুলো ম্যানেজ হবে বলো जमा दी मामा एक भरोसा राख পাগলি <laughs> 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 বাকি টুকু হয়তো বা আমাদের কিছু করে নিতে হতে পারে আমরা মেশিনারিজ <laughs> সবচেয়ে মডার্ন এবং সবচেয়ে মানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিটা হচ্ছে অ্যাসেপ্টিক কোল্ড ফিলিং এটা একটু কোনো প্রিজারভেটিভ ইউজ করতে হয় না এটা সিল্ড হয়ে যায় অনেকদিন থাকে সেগুলো ঠিক আছে বাট বাট এটা কিন্তু সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ কারণ এটা ক্যাপেক্স এবং অপেক্স দুটাই কিন্তু অনেক বেশি এবং জটিল সেক্ষেত্রে প্রফিটেবিলিটি কিন্তু মিনিমাইজ হয়ে যাবে আচ্ছা সেটাই আমি সেটাই সেটার কথা বলতে চাচ্ছি এরকম কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে যেটার মধ্যে প্রিজার্ভ প্রিজারভেটিভের কথা বললেন প্রিজারভেটিভ তো ভেরি হাও আই রিমেম্বার তো আমি চাচ্ছি যে অন্য আর দশটা কোম্পানির সাথে কম্পিট করার কিন্তু এটা একটা বই হতে পারে যে 
আমি চাই সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্টটা কনজিউমারের কাছে যাক হুম ওকে লেটস ওয়ার্ক এন্ড হোপ ফর দা বেস্ট বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবি বাবার কাছে তোর টাকা রাখা আছে আজকে জমা দিয়ে দিবি আর খুব সাবধানে যাবি আজকে কিন্তু বাসে যাবি না আমি জানি আপু আর আমি অবশ্যই মামার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যাব আচ্ছা তাহলে তুমি থাকো পরে দেখা হবে ঠিক আছে আমার সাথে মৃত ব্যাংকটা আমার সাথে কিপটা ওই রাবণের পালগুলোকে খাওয়াচ্ছ পড়াচ্ছ নিজেদের বাড়ি তো বন্ধক দিয়েছে সেটা ছাড়াতে পারছে না এখন আমার সংসারকে সর্বশান্ত করে আমাকে কথা বসাবে আর কত আর কত এতগুলো টাকা কেন তুমি ওর পড়ার পেছনে খরচ করবে আর সেটা আমাকে না জানিয়ে কেন তুমি আর একটা ভালো কথা বলবে না আমাকে দিয়ে দাও আমি দরকার পড়াশোনা ছেড়ে দিব তারপর তুমি প্লিজ আমাকে মামার টাকা নিতে বলো না আমি মামার টাকা নিতে পারবো না কি হয়েছে তোকে কেউ কিছু বলেছে আমাকে বল আপু আমরা কি রাবণের পাম আমরা নাকি সর্বশান্ত হয়ে পড়েছি এখন নাকি মামিদের কি পথে বসার জন্য এখানে আমরা এসেছি মামিগুলি কি বলে আপু বলো তো 
আমি পড়াশোনা করতে চাই না যদি এরকমই হয় তাহলে যেদিন তোমার অনেক টাকা হবে সেদিন আমি কলেজে ভর্তি হবো তারপর থেকে আমি পড়াশোনা করব खरचे আমি করোনা পুরো খান থেকে টাকাটা ম্যানেজ করে নেব এটা কোনো ব্যাপার না তুই চিন্তা করিস না তো তুই যা দেরি করিস না কোনো কথা না যা আজকেই তুই ভর্তি হবি সবাইকে দেখিয়ে দে অন্যের টাকা ছাড়া ভর্তি হওয়া যায় যা আদেশ না ওঠ দেরি যাচ্ছে যা তোমার চাচির মনটা বোধ একটু খারাপ সেই কারণে আমারও খারাপ লাগছে মিথিলা এসেছিল কি বলে গেছে আমি জানি না তারপর থেকে তার মুড অফ তুমি মিথিলার সাথে একটু কথা বলে দেখবে আচ্ছা আমি আমি একটু চাচির সাথে আগে কথা বলি দেখি কি হয়েছে আচ্ছা তুমি তো তোমার প্রজেক্টের ব্যাপারে আমাকে আর কিছু জানালে না ও আচ্ছা ওটা হচ্ছে কি চাচা ওই দু এক দিনের মধ্যে ঢাকা থেকে লোক যাবে সয়েল টেস্টের জন্য তো সয়েল টেস্টটা করার আগে আসলে কিছু বলা যাচ্ছে না শোনো আমার এক পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার আছে তাকে আমি বলে রেখেছি মানে ওই ফ্যাক্টরি ডিজাইনটা করতে হবে তো আচ্ছা সয়েল টেস্টটা হোক আগে আচ্ছা টাকা পয়সা কীরকম কী লাগছে সেটাও তো কিছু বললে না ইফ থেকে নামে একজন আছে আমার সাথে উনি আমাকে হেল্প করছেন আর কি সব দিকে তো উনি যেটা বললো যে লাখ দশেক টাকার মতো হাতে রাখতে আর কি প্রাইমারিলি ও একটু বসো कथा
কোথায় যাবে কিছু কেনা কাটা আছে আমি একা একা পারবো না তুই আমাকে হেল্প করবি তারপরে অফিস যাবি আমি অফিস থেকে লিভ নিয়েছি খালা আমার ক্রাউড ভালো লাগছে না লিভ নিয়েছিস তাহলে তো ভালো আমার সাথে শপিং এ চল মনটা ভালো হয়ে যাবে আমি বাসায় আছি টিভি দেখছি গান শুনছি এটাই আমার ভালো লাগছে মিথিলা কি হয়েছে বলতো কোনো সমস্যা মন খারাপ আমি মানুষ দেখতে দেখতে টায়ার্ড খালা তাহলে যাবি না মিথিলা তুই বড় হয়েছিস তুই কোন কথাটা মনে রেখে কষ্ট পাবি আর কোনটা বাদ দিবি এটা তোর বোঝার বয়স হয়েছে আমি ফিরে এসে যেন তোর এই গোমড়ামুখ না দেখি ঠিক আছে 